La scorsa domenica ci siamo occupati della parte di costruzione e progettazione del circuito che piloterà le antenne di coda. In questo video invece, come vi avevo preannunciato, ci occupiamo dell'installazione. La carrozza Corbellini, designata per essere colei su cui verranno installate le antenne di coda, è quella su cui abbiamo fatto quella prova di invecchiamento. Ho scelto questa principalmente perché è l'unica a cui manca un gancio nella parte dietro e come tale o diventa l'ultima oppure eh, poteva essere trasformata in una semipilota. Tuttavia i kit di trasformazione costano almeno sui 30-40 euro e mentre la lanterna con una ventina dovrei cavarmela quindi ho deciso di utilizzare questa è anche una delle prime su cui ho fatto esperimenti tanto è vero che c'è della colla però vabbè allora vediamo un po' dentro com'è wow bella sta striscia di led tutta storta direi che questa carrozza ha bisogno di un urgente aggiornamento quindi per prima cosa procediamo con smontarla completamente o almeno tutte le parti che si possono smontare senza creare problemi ok direi che questa parte qua non volendoci mettere troppo le mani può rimanere così non ha bisogno di interventi questa invece dovremmo metterci un po' le mani innanzitutto almeno realizzare una zona non dico liscia ma eh, quasi dove poter mettere questa striscia senza che faccia questo effetto onda seconda cosa bisogna andare a pulire i vetri da questo lato dove ho applicato erroneamente la vernice spray e quindi io sarei della mezza idea di dargli una bella pulita comunque questi sono i lavori da fare con l'ausilio di una fresa cerchiamo di rimuovere le parti spesse in mezzo e pertanto di creare una superficie liscia previo però l'utilizzo di organi di sicurezza Ok, la prima, questa parte è stata tolta, adesso poi cerchiamo di lisciarla con una lima. Questo è il risultato finale con le parti lisce dove poi andrà a trovare alloggiamento la striscia di led. Adesso dobbiamo poi ancora fare alcuni fori qui sopra e anche quello per il condensatore e poi quelli da questo lato per fare passare i fili delle lanterne di cola. Il foro che invece adesso andiamo a fare in corrispondenza di quello che sarà il bagno della carrozza e eh, il foro necessario per permettere poi l'inserimento del condensatore che non vedrete mai questo qua per toglierlo da sottotetto e quindi guadagnare un po' di spazio per il circuito largo quanto basta per far uscire due contatti adesso andiamo a fare altri due fori questa volta però agli estremi per permettere ai fili provenienti dalle ruote di salire Inoltre dal lato delle prese eh, delle lanterne di coda, questo qua, faremo un foro anche dall'altra parte per fare in modo che possa uscire, passando parallelo al lato, il, i fili della lanterna di coda di destra. Mentre sul lato di sinistra ci, saranno, an ci sarà anche il filo che arriva dalle ruote. Gli ultimi fori che andremo a fare saranno messi qui da questo lato, dal lato dove andranno montate le lanterne, e saranno due fori dai quali passeranno i fili delle lanterne. Più o meno l'altezza la faremo boh, nella zona bassa. Anche se i fori non sono perfettamente allineati, poi sopra si incollerà la lanterna e quindi 
non ci saranno problemi dal punto di vista estetico. Bene, direi che i lavori da fare a livello di fori sono stati fatti e spero che si basti fare solo questi lavori qua. E il prossimo passo sarà iniziare a fare il nuovo impianto elettrico. Come dicevo, riutilizzerò i pezzi del... presenti nel primo cablaggio, tranne il ponte di Udi che l'ho sostituito perché l'altro mi sembrava danneggiato dalle precedenti saldature. E inoltre ho tagliato questo pezzetto di Plasticard che andrà inserito qua sotto per livellare ovviamente verrà dipinto e non lasciato così ma adesso quello ce ne occuperemo dopo intanto quello che adesso andremo a fare è a predisporre questi componenti nel sovratetto vuol dire che li incolleremo con un goccio di colla vinilica la vinilica perché si toglie senza problemi e li incollerò perché così saranno più facili da gestire nel momento in cui dovrò andare a saldare i fili La predisposizione è la seguente, ponti di diodi da questa parte, da questa parte, condensatore 6805 per il microchip, qui in mezzo il porta microchip con il microchip, qua dietro due resistenze poi per le lanterne di coda. Ma lo faremo quando arriveranno i pezzi, adesso iniziamo a fare l'illuminazione basilare. Mentre attendiamo che la colla si asciughi, passiamo una mano di primer bianco sui pezzi di Plasticard perché essendo esso molto liscio, l'eventuale vernice che andremo a dare non avrebbe presa. Col primer invece risolviamo questa problematica. Una volta fatto questo, il prossimo passo è dipingerlo con un colore marrone. La scelta migliore sarebbe utilizzare un castano Isabella, se però come nel mio caso non ce l'avete e considerando che questa è una parte che non si vedrà in quanto sarà nascosta nel sottotetto si può usare un qualsiasi marrone. A questo punto montiamo questa parte qua qui sotto e questo nel foro che abbiamo fatto per quanto riguarda la polarità, in questo momento non è importante, credo che metterò il più da questo lato, però è indifferente. Ecco fatto. Cominciamo a mettere l'illuminazione interna. La superficie è questa qua, questa è una striscia da led da... 12 volte bianco calda i fili li andiamo a saldare qua no qua, ci cioè conviene qua andiamo a saldare qua e poi da qui andranno su Sto proseguendo nel cablaggio, sono state incollate le due lanterne di coda. Delle quali partono dei, micro, dei fili piccolissimi. E adesso li sto facendo portare nel piano sopra. Vedete un 7805 che sarà quello che eh, darà la tensione al microchip che sarà poi messo qua. E vedete qui di fianco due resistenze da 1 kg alle quali, come potete già notare qua, in realtà notate poco perché il filo è minuscolo, eh, andranno i fili più delle lanterne di coda. Praticamente il cablaggio prevederà che dal microchip partiranno i fili e andranno qua, e da qui vanno le lanterne. I meno delle lanterne sono in comune al microchip, e quindi li andrò ad attaccare direttamente qua al AGND del 7805, perché da qui partiranno andrà al condensatore e al condensatore andrà fino al microchip da qui poi si collegherà al meno del ponte di diodi qua sopra Sì, il meno è si attacca a tutti i componenti siamo un unico filo si può fare vuol dire lavorare in parallelo quindi vai con processo velocizzato delle lanterne di coda che verranno saldate alle resistenze e verrà inserito il filo che dal meno delle lanterne di coda andrà nel 7805 e da qui fino al condensatore
Ok, aggiornamento sui lavori fatti. Le lanterne sono state saldate. Aspetta, facciamo un bello zoom. Alle resistenze, dalle resistenze partono questi fili arancioni. Ho utilizzato il filo arancione per indicare la tensione 5 volt, mentre la verde è quella a 20, a 20 circa che arriva dal ponte di diodi. Qui vedete il filo verde che arriva all'input, il blu del GND, il giallo dell'output. Entra a 20 e esce 5, il bello del 7805. Poi il blu in realtà vedete che ce n'è anche uno qua che finisce poi qui nel condensatore perché non riuscivo a far entrare tutto. Comunque, adesso ci sono ancora due blu spaiati perché qua vi ricordo che andrà il socket per il microchip e questi fili arancioni che dovranno poi andare appunto al microchip e saranno quelli che controlleranno le lanterne di coda. Ultima parte del lavoro, inserire il socket del microprocessore. Come potete notare da una parte ha una curva, è scavato ed ha praticamente questa stessa rientranza che c'è anche sul microprocessore, serve per indicare il lato. Adesso, questo, usando questa rientranza come punto di riferimento, noi andremo a collegare nel pin in basso a destra una lanterna. Nel secondo pin, partendo dal basso sulla sinistra, l'altra lanterna. Sul pin in alto a sinistra la 5 volt, quella che arriva da 7805. Sul pin in alto a destra il GND, la terra. Una volta fatto questo, le nostre lanterne saranno pienamente operative. Ok, in tutto questo bordello di cavi abbiamo qua lo stadio di alimentazione principale. Il rosso è il gancio elettrico, il bianco è la presa prendi corrente, il blu è il meno, che va sia alla resistenza che va poi il led, il verde è il più. Da qua va fino a qui sotto che c'è il condensatore, poi entra nel 7805, nel 7805 c'è un blu che è quello, tra eh, virgolette, la terra in comune, l'arancione è 5 volt per questo, gli arancioni sono poi quelli che vanno alle, la, alle lanterne di coda, tutti i blu sono i meno, e adesso è finito. Adesso metto il microchip che ho programmato, il bello del socket è che mi basta semplicemente infilarlo così, e a questo punto l'unica cosa da fare è chiudere la carrozza, e chiudere la carrozza. Ecco la super composizione all'opera, troviamo in trazione la BR81 seguita dal nostro carro scudo, dalla carrozza provarotabili che ha qualche problema nell'illuminazione ma ho fatto un controllo e ho capito che è un problema agli assi e dalle carrozze corbelline, tutte e tre illuminate. La prima che troviamo è quella relativa e quella graffittata, le altre due invece sono normali. Adesso potete vedere le due lanterne di coda. In realtà devo dire che i 470 ohm sono un po' pochini. Chiedo scusa, c'è un po' di confusione sul valore della resistenza. Nel senso che prima ho parlato di un kilo e ho fatto una prova e sembrava non funzionare. Quindi ho messo la 470. Mi sono appena reso conto che in realtà 470 è troppo poco. Quindi ho rimesso un kilo e funzionava. A differenza della prova di prima dove ci deve essere stato un problema. In realtà le immagini che state per vedere sono con le resistenze da 470 ohm, quindi sono molto luminose le lanterne, fin troppo, però con un chilo ohm la differenza non è tanta, io credo che ci vogliono valori ben più alti, secondo me siamo almeno sui 5 chilo, credo che la cosa migliore sia provare, perché 470 è poco, è il minimo per non bruciarle, e un chilo ohm è ancora poco, perciò se qualcuno fa delle prove magari con 5 chilo ohm, lo scriva nei commenti perché così chi vedrà il video in futuro può già sapere che quello è il valore da usare. Ripeto, adesso vedete 470, eh, io alla fine ho messo un kg, ma è ancora poco. E come tale le luci sono un po' forti, però avevo provato con la... col 1000 ohm e mi sembrava un po' troppo. Non lo so, se qualcuno facesse... Ah, sei simpatica! Se qualcuno facesse fuori delle prove, lo scriva nei commenti, che così facendo chi vedrà i video in futuro potrà avere dei termini di paragone.
forse è leggermente un po' troppo luminoso. Comunque, il video finisce qui, vi ho fatto vedere come sono state montate e questo è l'effetto che fa. Eh, diminuendo un po' l'intensità perché così forse è tanto, è davvero tanto, secondo me si ottiene un effetto migliore, molto realistico e che conferisce quindi al convoglio un senso di reale maggiore rispetto a quanto un modello non dotato di questo dettaglio abbia da offrire. Io vi saluto, vi ringrazio della visione e ci vediamo ad un prossimo video.